హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ చార్జ్మెన్ సిక్స్టీన్త్ డేట్ ఈరోజు ఫస్ట్ షిఫ్ట్ సంబంధించి టోటల్ టెక్నికల్ బిట్స్ అలాగే జీకే బిట్స్ కూడా చూద్దాం అలాగే పేపర్ ఎలా వచ్చింది ఎగ్జామ్స్ ఎలా అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ముందుగా యాక్చువల్గా ఈ నోటిఫికేషన్ బిఎస్సి వాళ్ళకి ఎందుకు ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చాడు అనేది చాలామందికి అర్థం కావట్లేదు అందులో నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపరు క్వశ్చన్స్ కానీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అయితే బిఎస్సి వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి తెల్ల మొక్కలు వేసుకొని చూడటం తప్ప ఎవరు కూడా ఒక్క బిట్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేనంత రాడ్గా ఉంది కరెక్ట్గా మాట్లాడాలంటే ఇంకా డిప్లొమాకి మంచి ఎనర్జెటిక్గా రా రాయచ్చు టెక్నికల్ బిట్స్ ఇంకా బిఎస్సి వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఆ నాన్ టెక్నికల్ బిట్స్ వరకే పరిమితం అనమాట ఇంకా టెక్నికల్ బిట్స్ అది చుక్కాటే వాళ్ళకి నచ్చింది పెట్టుకోవటమే ఇంకా ఈరోజు మనం మార్నింగ్ ఏంటంటే టెక్నికల్ బిట్స్లో ఎలక్ట్రికల్ బిట్స్ చాలా వరకు అడిగారు సో ఆ బిట్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ వైండింగ్ ట్వంటీ సెవెన్ వోల్ట్స్ స్టెప్ డౌన్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అయితే ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో ఏంటి పీక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి ఫైన్ పీక్ వాల్యూ ఫైన్ పీక్ టు పీక్ వాల్యూ ఏంటి అండ్ రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజా డిక్రీజెసా విచ్ మోటార్ ఫర్ నార్మల్ పర్పస్ విచ్ మోటార్ యూస్ ఫర్ నార్మల్ పర్పస్ అండ్ విచ్ మెటీరియల్ కోర్ ఫర్ మోటార్ పోల్స్ అలాగే ఇన్ ఏ మోటార్ త్రీ ఫేస్ వైండింగ్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఎంత నెక్స్ట్ ఇన్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్ ఫేస్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది కండక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఫీల్డ్ చేంజింగ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ డైరెక్షన్ చేంజ్ వాట్ హ్యాపెన్ అండ్ అంటే అన్నీ థియరెటికల్ అండ్ ఎక్కువగా న్యూమరికల్ క్వశ్చన్సే అడిగారు మ్యాక్సిమం ఎక్కువ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళకి మాత్రమే క్వశ్చన్స్ బాగుంటాయి ఇదే కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజెస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ డైరెక్షన్ చేంజెస్ వాట్ హ్యాపెన్ అని ఇచ్చారు ఫర్ జనరేటర్ విచ్ లా అప్లైడ్ ఫర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ అని అడిగారు అండ్ ఫైన్ ద పవర్ వెన్ ఈ క్వస్ట్ గివెన్ ఇచ్చారు అండ్ ఫైన్ ఏహెచ్ ఏహెచ్ కనుక్కోమాడు ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోమాడు ఇలాంటి టెక్నికల్ బిట్స్ ఇచ్చారు తర్వాత మ్యాక్సిమం అంతా కూడా న్యూమరికల్ బిట్సే ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ జీకే బిట్స్ అయితే ఈ విధంగా ఇచ్చారు స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ కానీ ఉత్తరాంచల్ రీనేమ్ ఉత్తరాఖండ్ ఏ ఇయర్లో జరిగింది యూటీఐ స్ప్లి స్ప్లిట్ ఇన్ యూటీఐ వన్ టూ ఏ ఇయర్లో కార్పస్ కొలిజం విచ్ బాడీ సంబంధించింది అండ్ లెంతెస్ట్ లెంతియస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అగా కన్ కప్ దేనికి సంబంధించింది అండ్ గంభీర్ వార్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఫెస్టివల్ సంబంధించి కూడా ఇచ్చారు బైసాఖి యాక్చువల్గా లేదంటే ఫెస్టివల్ నిన్న కూడా ఫాలో అయ్యారు ఈరోజు ఫాలో అయ్యారు స్పోర్ట్స్ టైమ్స్ నిన్న ఫాలో అయ్యారు ఈరోజు ఫాలో అయ్యారు అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించి కానీ లాంగెస్ట్ లార్జెస్ట్ ఇలాంటి కూడా నిన్న ఇచ్చారు ఈరోజు ఇచ్చారు సేమ్ ప్యాటర్న్ అయితే అదే ఫాలో అయ్యారు జీకే బిట్స్ వచ్చేసరికి పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఏం చేస్తుంది అని ఇలాంటివన్నీ కూడా అంటే జీకే ఏంటంటే ఒకే టాపిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యారు అది ఇప్పుడు ఎవ్రీ షిఫ్ట్లో కూడా ఇప్పుడు డ్యామ్స్ గురించి కానీ ఫెస్టివల్స్ గురించి కానీ డ్యాన్సెస్ గురించి కానీ లేదంటే ఇండియన్ నేవీ గురించి కానీ ఫే ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ప్యాటర్న్ అయితే ఫాలో అయ్యారు ఇంకా టెక్నికల్ అయితే మాత్రం డిప్లొమా వాళ్ళకి పేపర్ అయితే చాలా బాగా ఇచ్చారు ఎవరైతే బాగా డిప్లొమా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండి బీటెక్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి పేపర్ అయితే వాళ్ళకి బాగుంటుంది ఏమీ ప్రిపేర్ అవ్వకుండా బిఎస్సి వాళ్ళు ఏదో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రిపేర్ అయ్యే ఉంటారు కదా వాళ్ళకైతే మాత్రం తెల్ల మొక్కలు వేసుకొని చూడటం తప్ప ఇంకా ఆన్సర్ చేయడానికి ఏమీ లేదు జస్ట్ ఏదో ఫిఫ్టీ బిట్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి అన్ని పెట్టేసి రావడం తప్ప యూజ్ అయితే లేదు అండ్ డిప్లొమా వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ పేపరు బిఎస్సి వాళ్ళకి వేస్ట్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ చెప్పడం మర్చిపోయా ఇంకా అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ అయితే అంత బాగానే ఇచ్చారు సో ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట